அனைவருக்கும் பொன் மாலை பொழுது வணக்கங்கள் தலைபாவும் ஜில்லாவும் இங்கே இருக்கும்போது நம்ம என்னத்தை பேசுறது ஆனால் ஒன்று இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து இந்த சினிமா துறைக்கு கலைத்துறைக்கு ஒரு புது வசந்தம் வீசிட்ருக்கு இப்போ இந்த வருஷம் வர படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக எல்லா படமுமே சூப்பர் ஹிட்ஸ் அந்த விஷயத்தில் பார்த்தா இந்த படமும் நல்லா ஓடும் நல்லா ஓடணும் இந்த படத்தை காதலி என்னை காதலி இது வந்து முழுக்க முழுக்க லண்டன்லேயே ஷூட் பண்ண பண்ணுற படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு பேர் கம்ப்ளீட் என்டையர் யூனிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ணும் நான் மனோரமா ஆச்சு நான் நம்பர் மயில்சாமி சந்தோஷ் இப்படி எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணோம் இந்த படத்தை நண்பர் ஷன் அவர்கள் முதல் முறையாக இயக்கியிருக்காரு ராகவேந்திரா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம்ஸ் டிரெக்டர் மிஸ்டர் சுமன் இஸ் தி ரியல் பேக் போன் ஃபார் திஸ் மூவி அதாவது எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்து ஏன்னா பேசிக்லி இஸ் டிஎஃப்டி டிஎஃப்டினாலே உங்களுக்கு வந்து சினிமாவோட இலக்கணம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்படின்ற போது பிளான் பண்ணி கொடுத்து எங்கெங்கே லொக்கேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக சூப்பர்வைஸ் பண்ணி என்ன கேட்டாலும் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து சரி டெக்னீஷியன் சரி என்ன அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் இப்போ நான் சென்னையில் எவ்வளோ சௌரியமாக இருக்கணும் அதே சௌரியத்தை எனக்கு லண்டனில் பண்ணி கொடுத்தார் அதுக்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய நண்பர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் மிஸ்டர் பொன்சிவா மிஸ்டர் கொலின் மிஸ்டர் துரை மிஸ் அருண் மிஸ்டர் குலேந்திரன் இவங்க எல்லாருக்கும் நான் என்னோடய நன்றி இந்த தருணத்தில் சொல்லிக்கிறேன் அதாவது செலவை பற்றி கவலையே படலை சுமன் சார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வந்து கிராண்டாக இந்த படம் வந்தது காரணம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் அதே மாதிரி என்னுடைய இனிய நண்பர் பா விஜய் நடிகர் அவர் கூட ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஷூட்டிங்கில் அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது அப்படி சும்மா இது மாதிரி வரும் லிரிக்ஸ்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு ஒரு படம் ரெண்டு படம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி திறமையாக போகிறதே இப்போ ரொம்ப கஷ்டமான காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றி பத்து படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி அதுவும் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தமிழ் மூணு லாங்குவேஜில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரிலீஸ் பண்ணி எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிட்டுருக்குன்னா சுமன் இஸ் அ கிரேட் கை ஐ விஷ் இம் ஆல் சக்ஸஸ் அதே மாதிரி இந்த படத்தை அவர் தன் தோல் மேலே சுமந்துட்டு போயிட்டுருக்காரு இட் வில் பி எ சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஐ விஷ் இம் ஆல் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் காதலி என்னை காதலி இந்த படத்தோட இசையும் சரி படமும் சரி இந்த படத்தில் உழைச்சிருக்கிறவங்க எல்லாரோட உழைப்புமே பெரிய அளவில் மக்கள் மத்தியில் போய் பேசப்படணும் மக்கள் எல்லாரும் இந்த படத்தை ரொம்பவே காதலிக்கணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் எப்படி மற்ற படங்கள் மூலமாக இந்த படத்து ப்ரொடியூசருக்கு நிறைய லாபம் கிடச்சிதோ அதை விட பல மடங்கு ஜாஸ்தியாக இந்த படத்து மூலமாக அவருக்கு கிடைக்கணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக நம்ம போய் கேட்ட உடனே அவங்களுடைய பிஸி செலவில் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து வாழ்த்தினேன் ஆர்பி சௌத்ரி சார் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் பேரரசு சார் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் எஸ் சந்திரபிரகாஷ் ஜெயின் சார் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் திரு விக்ரம் சார் அவர்களுக்கும் டைரக்டர் பக்தி சார் நோகர் ரவி சார் அண்ட் செல்வி மோனியா சார் அண்ட் நோகர் ரவி சார் மயில் ராம் சார் அண்ட் விமல் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த வயசில் நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு போது அவங்களோட என்னோடய என்கேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ டோட்டலாக லண்டன்லேயே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக வேர்ல்டு வைஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் எல்லா தியேட்டர்லேயும் சீக்கிரமாக வரும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் தியேட்டர்லேயே போய் பாருங்க அண்ட் இந்த படம் மட்டும் இல்லை எல்லா படத்தையும் தியேட்டர்லேயே பாருங்க ஸோ அது படம் எடுக்கிற கஷ்டம் நேமம் அது எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக த்ரிட்டி விசிடிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் நிப்பாட்டினா கண்டிப்பாக எல்லா படமும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்கள் அண்ட் மக்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லணும் So thank you so much
அண்டு முக்கியமாக பிடி செல்வகுமார் சார் நான் பண்ணணும் விஷ் பண்ணணும் அதை கண்டிப்பாக எத்தனையோ பேர் என்ற வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற்றத்துக்கு அவர் ஒரு பாதையாக இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி என்னோட முன்னேற்றத்துக்கு நான் வரும் ஒரு கேரணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிடி செல்வகுமார் சார் சார் ஒம்பது குரு படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எல்ல வந்து கண்டினியூவாக எயிட்டி த்ரீ டேஸ் இந்த மூவி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிச்சு ஸோ நல்ல ஒரு காமெடி மூவி ஸோ எவரும் நாளை ஒரு பெரிய இயக்குனராக வளர்த்துறதுக்கு எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் கண்ட வணக்கம் ஏதாவது பேர் சொன்னால் ஏதாவது ஒரு பேர் விட்டு போச்சுன்னா தப்பாயிடுங்கிறதுக்காக தான் பேரை சொல்கிறது இல்லை தப்பாக அனுச்சிக்காதீங்க அப்புறம் எப்படி பேசணும்னு ஒரு சாட் ஒன்று கொடுத்தாங்க நானும் பார்க்குறேன் பார்க்குறேன் தெரியுது ஆனால் படிக்க தெரியல அதனால் அதை தப்பாக அனுச்சிக்காதீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ட்ரெயினர் பார்க்கும்போது முழுக்க முழுக்க பத்திரி சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ் படமாக தான் இருந்தது இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் பேசுனவங்க யாருமே ஆங்கிலத்தில் பேசலை அதுவும் சூப்பர் அதான் ப்ரொடியூசர் லண்டன் டைரக்டர் லண்டன் எல்லாமே நான் இங்கிலீஷ் பேசுகிறது தப்பு சொல்ல இங்கிலீஷ் பேசலாம் ஆனால் நம்ம பேசும்போது மற்றவங்களுக்கு புரியுதாங்கிறது மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தான் நான் என்னுடைய ஆதங்கம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொரு முறை லண்டன் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸு ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி ஊருக்கு நிறைய நான் போயிருக்கேன் போகிறது ஒரே கிடையாது சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் நாளைக்கு அமெரிக்கா போகிறீங்க இல்லை அடுத்த வாரம் போகிறீங்க அடுத்த மாதம் ரொம்ப பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் லண்டன் வந்து இது கிட்டத்தட்ட பதினாலாவது முறை போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் சொல்லும்போது ஆஹா நம்ம லண்டன் போகிறோம் அப்படின்னு சந்தோஷம் அந்த கரெக்டாக நெருங்க நெருங்க அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக பயம் வந்துடும் ஏன்னா ஏர்போர்ட்டு உள்ளே பூந்த உடனே இறங்குற வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாது ஏன் அப்படி பேசுவாங்க சரி எனக்கு தான் எதுன்னு தெரியலன்னு பார்த்தா நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும் தெரியும் தெரியல நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க அப்படி நம்ம ஏர்போர்ட்டில் போனோடனே கொஞ்சம் ஹிந்தி ஆஜி கா தூ 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 அப்படி எப்படி ஹிந்தியில் பேசுவாங்க அப்புறம் நம்ம பாட்டு கொடுப்போம் அப்புறம் எங்கே போகிறீங்க சார் ஷூட்டிங் போகிறோம் சரி போய்க்கே இந்த பட்டம் முதல்ல எப்படி வந்ததுங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி நான் ஏதோ கலாய்க்கிற மாதிரி என்ன கொஞ்சம் கலாய்ப்பாங்க நாங்கள் இங்கேருந்து வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் உங்களை புக் பண்ணுறோம் நீங்கள் எந்த ஒரு இங்கே கொஞ்சம் தெலுங்கு கலந்து பேசுவோம் அப்புறம் கண்டங்க வந்து பேசுவாங்க நம்ப மாட்டேன் அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தில் ஒரு கால் நான் லண்டன்லேருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி ஹோட்டல் நீக்கிறேன் என்ன நாங்கள் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கண்ணா ரொம்ப யார் அது என்ன தண்ணி வேணுங்கண்ணா நடிகர் மகிழ்ச்சியாக தானே கதைக்கிறது ஆமாம் நான் தான் கதைக்கிறேன் சொல்லுங்க அப்படின்னா நான் நீங்கள் ஹோட்டல் நீக்கிறேன் நீங்கள் வர முடியுமா மொட்டையாக எந்த ஹோட்டலில் சார் எந்த ஹோட்டலில் கொஞ்சம் இருங்க எந்த ஹோட்டலில் தங்கி இருக்கிறோம் யார்கிட்ட கேட்குறாரு வெஸ்ட் மாம்பழத்தை வெஸ்ட் மாம்பழத்தை நீக்கிறோம் அது எந்த இடத்துல சொல்லுங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து ஹோட்டல் பேர் ஆ ஹோட்டல் பேர் அவரும் இப்படி கேட்டு 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 பண்ணி கரெக்டாக அட்டை சொல்லுங்கள் எங்கள் ஹோட்டலேருந்து வாரீங்களோ துரசாம் பிரிச்சு ஏறிங்க ஏறிங்க அப்புறம் ரைட்டில் கட் பண்ணுங்கள் லெஃப்டில் மூணாவது பில்டிங் அப்படியே போனால் இந்த டைரக்டர் தனியாக உட்காந்துருந்தார் பத்துக்கு பத்து ரூமு ஃபேன் கூட ஓடலாமா அப்படின்னு கேட்டு ஓடுது பேசினார் உடனே ஒரு லட்சம் அட்வான்ஸ் கொடுத்தார் எனக்கு இருந்தாலும் சந்தேகம் இங்கிலீஷ் போடன்றாமா லண்டன்றா அங்கே என்னமோ ஒரு லட்ச ரூபா அட்வான்ஸு அதுக்கப்புறம் அவரும் போட்டாரு ஃபோனும் பண்ணல அதுக்கப்புறம் லண்டன் போகிறேன் அதுக்கப்புறம் லண்டனில் போய் இறங்குறது அந்த சேரில் உட்காந்து நான் ரேட் ரூபா நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இந்த படத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட அனுபவங்கள் அதே மாதிரி லண்டன் இறங்குவேன் எல்லோரும் கீழ் நிற்பாங்க டை கட்டினவங்க கோட்டு போட்டவங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருப்பாங்க எல்லாம் அவங்க அவங்க சீட் நம்பர் பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பர் We wish just just wish we wish just 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 உண்மையாக காப்பி கருப்பாக இருந்தது ஏன் காப்பி நம்ம ஊரில் கொடுக்குற மாதிரி இல்லையே இது வந்து கொஞ்சம் முன்னால் இப்போ இல்லை இந்த டிவிலெல்லாம் விளம்பரம் காட்டும்போது கருப்பாக தான் காட்டுவாங்க ஓ அப்போ நிஜ காப்பி இது தான் நம்மளும் அப்படியே குடித்தா அதில் சர்க்கரையும் இல்லை என்னடா ஒன்றும் புரியாதுன்னு பார்த்தா பக்கத்தில் நம்மளை மாதிரி சூப்பராக டை எல்லாம் கட்டிருக்காரு அவர் அதே மாதிரி தான் குடிச்சிட்டு இருக்கார் அப்போ இதுதான் காப்பி போல இருக்குன்னு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா இன்னொரு காப்பி கேட்டால் கொடுத்தாங்க பார்த்தா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபாரினர் அவன் நம்ம வீட்டு காப்பி மாதிரியே குடிச்சிட்டு இருக்கான் இன்னும் ஒரு வேணும் அவன் காப்பி மட்டும் வித்தியாசமாக இரு
ட்ரெயின் எத்தனை மணி வரைக்கும் எங்கே போய் இறங்கணும் அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அங்கே போய் இறங்கின உடனே எஸ் சார் என்ன கேட்குறாரு நீங்கள் எங்கே தங்குறீங்கன்னு கேட்குறாரு எனக்கே தெரியாது வெளியே போன ஆள் இருக்கும் அது நீங்கள் அவட்ட சொல்லுங்கள் ஐ எம் கோயிங் டு அவர் ஐ வெயிட்டிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ என்ன என்ன இது என்ன தாது யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க ஏ ப்ரொடியூசர் வேர் யூ ஆர் கம்மிங் வாட் வாட் ஜாம் ஷூட்டிங் ஷூட்டிங்னா நிப்பாட்டி தான் ஏன்னா அவனுக்கு என்ன சொல்லு நம்ம என்ன மூவி ஷூட்டிங்னு சொல்லியிருக்கணும் இதை எல்லாத்தை விட ஒருத்தன் சொல்கிறான் ஏன் உன்னே தடுமாறிங்க சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ் அதை மட்டும் தெளிவாக கற்றுக்கிட்டேன் அந்த ஃபாரினர் ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி ஓ ஃப்ரம் இந்தியா எஸ் ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ் எஸ் எஸ் ஐம் சாரி ஐம் சாரி ஐம் சாரி ஆ ஓகே அப்பாடா தஷ்டம் இப்போ ஃப்ரம் இந்தியா எஸ் ஓகே துணித்தா பாக் மசா துணித்தா கோப் சத்தியமா சார் இந்தியில் பேசினேன் சார் வெள்ளக்காரன் அப்படியே பிரீசானேன் ஐ டோன்ட் நோ இந்தி அப்படின்னு அதுக்கு என்னதே மா டைல கூட்டா யூ ஃப்ரம் இந்தியா ஐ டோன்ட் நோ இந்தி ஐயோ இதுக்கு என்ன வார்த்தை பார்த்தா பின்னாலதான் அவருக்கும் தெரியல சார் உங்களுக்கும் தெரியாதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் பிறந்தவனுக்கு எவனுக்குமே ஹிந்தி தெரியாது அப்படின்ட்டு பாஸ்போர்ட்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இத்தனை மாநிலம் இருக்குது இந்த மாநிலத்தில் அந்த ஊர் மொழி மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி வெளியே போகிறதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் அந்த தயாரிப்பாளர் டைரக்டர்லாம் பார்த்தோம்னா தன்னை மறந்துடுறாங்க ஆளுக்கு ஒரு கார் அந்த சும்மா சொல்லக்கூடாது இந்த பத்துக்கு பத்துக்குலேருந்து ஃபேன் ஓடுமான்னு பார்த்த ரூமில் ஒரு லட்சம் அட்வான்ஸ் கொடுத்த நம்பி வாங்கி அங்கே போய் இறங்குறோம் ஆளுக்கு ஒரு பென்ஸ் கார் ஆளுக்கு ஒரு அற்புதமான ரூமு இது என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா ஷூட்டிங்னால் என்ன பரபரப்பு இருக்கும் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அதுக்கு அப்படியே நேர் மாறும் ஆப்போஸ் எந்திரிக்கலாமா கேட்குறாங்க சார் எத்தனை மணிக்கு மெதுவாக வாங்க ஒன்றும் அவசரம் இல்லை ஓ கட் பண்ண எழுந்து மெதுவாக போகிறோம் கரெக்டாக எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு எப்படியும் வந்து எழுந்திரிச்சிடறோம் உண்மையில் சார் ஒரு லைட் யூனிட் வருது ஒரு டிரைவர் ரெண்டு லைட் மேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு லைட் செட் பண்ணுறாங்க அதை ஒயிட் லைட்ஸ் அதான் டே லைட் அதை செட் பண்ணும்போது கேமரா மேன் கேட்குறாங்க ஆமாம் நான் இது பிள்ளை எல்லாம் இருந்தேன் ஒரே காலேஜ் செட் பண்ணி விட்டாங்க அவ்வளோதான் அவன் பாட்டுக்கு புக்காக பிடிச்சிட்டு இருக்கான் சார் அந்த பக்கம் வேலையே இல்லை அதே மாதிரி சாப்பாடு மேட்ரு எல்லாமே எல்லாமே எனக்கு தயாரிப்பாளர் தான் நான் ப்ரொடியூசர் பணம் போடுறேன் அப்படிங்கிற இமேஜெலாம் இல்லாமல் நாங்கள் தங்கின இடம் ஷூட்டிங் பண்ணால் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸோட இடம் தான் அந்த உபசரிப்பு உண்மையிலே ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் நான் பெரும்பாலும் நிகழ்ச்சியில் நிறையா பேச மாட்டேன் இந்த நீ இந்த ஷூட்டிங்கில் நிறைய சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கேன் சந்தோஷமாக வச்சுருக்காங்க அதுக்காக அவங்களையும் நான் இங்கே சந்தோஷப்படுறது ஒரு ஆசை உண்மையிலே ஒவ்வொரு வீட்டில் போகும்போது அந்த வீட்டு குழந்தைங்கள் எல்லாமே என்ன தான் மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸு பண்ணியிருந்தாலும் நிறைய வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் பேசினாலும் அந்த அப்பாவையும் அம்மாவையும் இப்போ வரைக்கும் அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடும் போது உண்மையில் நம்ம ஊர்லலாம் அனாவசியமாக டேடி மம்மின்னு கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு ஒரு அர்த்தம் சின்ன குழந்தை இருந்து பெரிய குழந்தை வரைக்கும் அவங்க அம்மாவும் அம்மான்னு தான் கூப்பிட்றாங்க அக்காவனா அது ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வேறு வார்த்தைகளாம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க அந்த கூப்பிடுற முறைகள் அதெல்லாம் வந்து அந்த லண்டனில் உள்ள இருக்கும் இலங்கை தமிழர்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க அவங்களோட குழந்தைகளை த தமிழங்கிற வார்த்தையை கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப திணிக்காமல் அற்புதமாக வளர்த்தி அந்த அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடும் போது உண்மையிலே சொல்கிறேன் அந்த மொத்த இந்த இல லண்டன் குரூப்புக்கு நான் என்னோடய மனமான நன்றி சொல்கிறேன் அந்த ஒன்றுக்கு தான் நான் எப்படியோ அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் இதனை ஏற்றி சாப்பாடெல்லாம் பரிமாறுறது தட்டுக்கள் எல்லாமே அவங்க தான் அதில் ஒரு 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 அந்த நீங்கள் அங்கே போகக்கூடாது அப்படிங்கலாம் கிடையவே கிடையாது அப்புறம் சூட்டிங்கிற அதிகம் முடிஞ்சு விட்டது என்ன ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லுங்கள் நீங்கள் போவோம் அப்படின்பாரு ஒருத்தர் என்ன நீங்கள் எங்கே வேணால் கூட்டு போங்கன்னு ஓ உங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கோ நீங்கள் கூட்டு போனால் பழக்கம் வேண்டும் தானே அப்படின்னு ஒருத்தர் இந்த காரில் வான் கூப்பிடுவாங்க அந்த பார்த்தா விசார் ஒரு பக்கம் போவார் நான் ஒரு பக்கம் ஆச்சியமாக ரூம்லேயே எடுத்துக்குவாங்க ஆச்சியமாக மேடையிலே சொல்லிட்டாங்க நான் மயில்சாய் மாதிரி ஜாலியான மனுஷன் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க அது எப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது எங்கேயும் போகிறதுல அதனால் நம்ம ஜாலியாக இருக்கிறோம் என்னை கூட்டு போவாங்க அவங்க அழகாக இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க மிஸ்டர் கோயல் ஒருக்க ஓ கண்டு முடிஞ்சு ஓகே ஓவிஸ் அப்படியமா சார் என்ன சார் பேசுகிறீங்கண்ணா இருங்க நான் உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க தமிழில் சொல்லுவாங்க முன்னே ஏங்கிட்ட பேசும்போது எல்லாமே தமிழில் தான் பேசுவாங்க அது மாதிரி
எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல கொஞ்சம் தாமதமாக வந்தேன் அதற்காக என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் காலையிலேருந்து நிறைய சொந்த வேலைகள் அதனால் அந்த பாடல்கள் இந்த ட்ரெய்லர்லாம் என்னால் பார்க்க முடியல பட் இங்கே எல்லோரும் பேசுனதை அப்படியே கேட்கும் பொழுது ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தினுடைய பாடல்களை பார்க்காம பார்க்க தவறிட்டோமோனு இப்போ தோணுது நண்பர் பி டி செல்வகுமார் பேசும்பொழுது ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறாரு இது இனிமேல் குறைந்தது ஒரு பத்து படமாவது அவர் எடுப்பார் அப்படின்னு சொன்னார் அதுலேயே அவங்களுக்கு ஒரு கஞ்சத்தரம் குறைஞ்சது ஒரு நூறு படமாவது அவர் எடுக்கட்டுமே ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது இந்த மாதிரி முதல் படமே வந்து ஒரு ஏழு கோடி ரூபா ஏழரை கோடி ரூபா ஃபஸ்ட் காப்பியில் ஒரு படம் அது முற்றிலும் புதுமுகங்கள் நடிக்கிற ஒரு படத்தை வந்து எடுத்திருக்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் நிச்சயமாக தேவை தமிழ் சினிமாவுக்கு அதை வந்து நான் புடிசூருமே கூட இந்த படம் அவருக்கு ரொம்ப திருப்தி அளிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா அவர் பேச ஆரம் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் எல்லோரும் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ வாய்ஸில் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பித்தார் போ 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 அப்புறம் அவருக்கே ஒரு கான்ஃபிடண்ட் வந்துச்சு எப்படி படம் ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆரம்பித்து அப்புறம் மூணாரில் நாலாரில் நமக்கு பிடிச்சி எண்டு மிரட்டலாக போய் முடியுமா அதை மாதிரி இப்போ அவர் ஃபுல் கான்ஃபிடண்டில் இருக்காருன்னு நமக்கு தெரியுது அவருடைய தன்னம்பிக்கைக்கும் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வெற்றி பெறணும் டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது காதலி என்னை காதலின்ட்டு காதலிக்காதவர்கள் கடவுளை கும்பிடாதவங்க கூட இருப்பான் ஆனால் வந்து காதலிக்காதவர்களே இருக்க மாட்டார்கள்ன்றது என்னுடைய ஒரு அபிப்பிராயம் ஸோ இதுவரை காதலித்தவர்களுக்கும் இனி காதலிக்க போகிறவர்களுக்கும் இந்த படம் நிச்சயம் பிடிக்கணும் பிடிக்கும் நம்புகிற இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்துகிறேன் நன்றி